Donc, je disais tantôt, soyez les bienvenus, chers aspirants et aspirantes. Nous sommes à notre deuxième semaine sur euh, le séminaire ou encore la formation guidance coaching. Avec le temps, vous allez m'aider à trouver les thèmes qui vous siennent. Si j'étais aux États-Unis, j'allais appeler ça guidance. Euh, quand c'est le coaching, c'est souvent le 1 à 1. Euh, maintenant, ici, avec le temps, ensemble, on va trouver les thèmes appropriés à nous, les francophones. Donc, sur l'éveil spirituel du soir, et ça, nous faisons la, la, la première initiation, une, qui est intitulée Découverte et guérison, sans lequel nous serons allés ou nous élever. C'est d'ailleurs pour ça que je connais qu'il y a parmi vous ceux qui ont fait 20 ans, 15 ans de spiritualité, mais qui se trouvent toujours ne aller nulle part, ou qui ne créent pas leur réalité. C'est simplement parce qu'on a encore des blocages, des blessures de l'âme. Euh, des pensées limitantes et nous l'avons là, on va purifier. Et beaucoup d'écoles ne donnent pas souvent cela, ces méthodes-là. Donc, ça fait que nos premières six semaines sont concentrées sur la compréhension déjà de comment nous sommes faits, donc euh, de l'intérieur à l'extérieur, de l'extérieur à l'intérieur, à savoir nos cinq sens, comment ça fonctionne et comment nous avons pu nous empoisonner, ou comment nous avons pu nous contaminer de toutes ces pensées limitantes, de tous ces blocages-là. Et en deux, dans cette première, les premières six, six séances, guérir, découvrir ces blocages, ces blessures et les guérir. Et puis euh, en deuxième, donc, nous passerons et nous entrerons dans, dans euh, les ouvertures des centres énergétiques. Et nous parlerons des élémentaux vers la fin pour conclure. Et c'est dans l'initiation 2 que nous allons pouvoir entrer dans la manipulation des élémentaux. Car vous saurez les faire et réussir si vous n'êtes pas concentré, si vous ne connaissez pas pourquoi vous faites quoi. Donc vous saurez être un magicien ou un mage, car vous êtes des mages inconscients. Ne voulez pas, chacun de nous, chaque être humain, est un dieu dont on constitue l'énergie qui en lui a le pouvoir du mal ou du bien et qui en lui a tout à cette énergie principale actif là qu'on les met dans l'univers et qui nous apporte ce que nous avons désiré. Et donc, vous créez toujours votre réalité de manière inconsciente et finalement ce que vous ne voulez pas. Parce que vous évitez ce que vous ne voulez pas, mais sans se rendre en compte. Nous ne serons donc allés commencer à manipuler les énergies sans avoir compris comment ces énergies fonctionnent en nous et de quoi nous en sommes faits et où est-ce que cette énergie est logée. Et pire encore, sans l'équilibrer. Du moins, ce ne fût que essayer de l'équilibrer. Et généralement, pendant qu'on fait la formation, vous allez être presque plus que confus qu'avant mais heureux, parce que vous avez des réponses et ce que vous entendez comme connaissance entre, mais va en compétition, parce qu'il y a lu entre l'ancien, l'ego, qui ne veut pas vous quitter, et le nouveau que vous inculquez et qui refuse de sortir. Et c'est pour ça que ça prendra un peu de temps, mais on appelle ça la saison de, vous êtes en train de bâcher, hein, enlever les mauvaises herbes et tout, et elle repousse, et elle repousse, vous enlevez, elle repousse, ça vous prendra un an, deux ans, on ne sait pas, c'est comme si vous Prenez ça pendant les trois mois et puis vous êtes guéri. Non, mais au moins, on dit que vous avez, vous savez, vous avez sacré. Et vous, de, de temps en temps, travaillez, donc mieux. Vous allez voir le sujet. Euh, je connais toi, je te connais, je toi, la colère, la main, hein, je suis plus coléreuse, c'est fini. Donc, ce sera votre temps d'abord, moi, d'avertir. Il y a une derrière, elle a eu le coup. You know, il y a une autre devant moi. Hein? T'as pris un poste, c'est n'est-ce pas? Et c'est donc ça. Et j'ai vécu tout ça. Même quand j'ai cru qu'il était arrivé, avant que je n'arrive vraiment, parce que je ne pensais pas que je devais arriver vraiment, je ne pensais pas ce que là où je partais, je pensais pas de mesure. Mais quand je croyais que j'avais fini, j'étais là total et tout, j'ai eu des moments snap de nuit où j'ai dit que quelqu'un m'a attaqué, quelqu'un m'a retouché. C'est sûr que quelqu'un m'a fait. Je suis allé chercher le, 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 les prières, j'ai mis en haut, j'ai mis une autre en bas, j'ai répété, j'ai même fui la maison, aller même au bord de l'eau et au bord de l'eau, you know, j'ai fait comme ça. Donc on dit que le démon continue de nous suivre. C'est en fait quoi De par la loi du rythme et de par la loi du cycle. La, la nature est en horreur du vide. Si tu enlèves un, tu dois remplacer par deux, au moins ou un, demi ou trois. Et on le fait comment vigoureusement. C'est pour ça qu'on dit à l'église, vulgairement, prier sans cesse. Maintenant, chez nous, nous allons prier, mais des prières affirmatives, donc des prières créatrices. Parce que nous savons mettre quel mot, quel terme, où et elle donne quoi exactement. Et vous êtes ici pour connaître et plus pour croire. Et vous apprenez, vous connaissez et vous devenez. Et vous mettez en pratique et vous voyez. Vous êtes ici pour créer, faire et toucher du doigt. Vous n'êtes plus ici pour croire et vous ne venez pas ici pour quelqu'un. Chacun de vous est ici pour lui. Et je suis 
qu'un guide qui a fait le chemin. Et je reviens maintenant juste pour vous guider, vous montrer le chemin que j'ai fait. Et à chacun de les prier, de les incarner et de le devenir. Et lui-même, il devenir maître de main pour pouvoir tirer et encadrer les autres. Même si ce n'est pas maître pleinement comme moi, si vous me suivez, mais ne fût-ce que dans vos familles, etc., avec vos amis et votre environnement. Et je peux qu'on ait que ça de manière très claire. Donc on a compris pourquoi on est là, pourquoi le titre de notre initiation un, est découverte et guérison. On le souhaite aller nulle part sans cela. Alors, pour cela, j'ai une question. Qui est d'accord avec ce que j'ai dit et qui comment vous sentez dans ce que j'ai dit Et est-ce que vous espériez sur quelque chose de différent si oui, maintenant que j'ai dit ce que j'ai dit, que ça fait sens, que c'est mieux cela, ça dit que vous venez avec, avec espérant quelque chose d'autre, vous trouvez quelque chose d'autre et vous trouvez que ça fait sens parce que vous ne saviez pas. Qui est venu avec une expectation différente et maintenant après ce que j'ai dit, est-ce que, est que vous pensez de ça C'est un dialogue. Notre formation n'est pas une formation, je n'ai pas besoin d'être formé. Donc c'est vous, c'est pour ça que je vais vous lancer les questions. Répondez, il n'y a pas de questions bêtes. Et il n'y a personne n'est bête. Chacun est parfait et unique dans son individualité à chaque instant T. Les gens, on vous a trompé à l'extérieur, on vous a menti à l'extérieur. Dieu ne peut pas se répéter. Comme vous dites que le principe actif est toi et unique, monsieur Mbele, unique, monsieur Tia, c'est unique, toi, Maïba. Il n'y a pas deux. Et à chaque instant T, il est unique en toi, unique en toi, unique en toi. Donc tout ce qu'on vous a menti, vous avez péché, vous avez la faux. Tout ce que vous avez fait, c'est manquer le pas vers le haut. Et vous ne pouviez pas faire le contraire de façon. C'était votre chemin, c'était votre, votre rythme et il faut que vous ayez à votre rythme. C'est pour ça que vous êtes là et pas d'autres personnes non plus ce soir. Il faut que vous l'intégrez une bonne fois pour tout et vantez-vous en partout que vous passez dans votre maison, dans votre chambre, dans votre miroir, you know, de votre laideur, ce que vous appelez laideur qui n'est pas laideur, de votre en disant ça c'est moi, je suis unique et parfait à cet instant T. Et je choisis demain d'être différente et demain n'est pas encore arrivé. Donc là, dans le présent, ça c'est le moi, ça. Ça c'est le moi avec mes choses, c'est le moi, ça. C'est d'être comme ça qu'on évolue. Parce qu'il faut sortir des pensées des autres, des critiques des autres, de l'extérieur pour rentrer dans le soi. Et Dieu ne se répète pas. Je suis parfait, je suis unique, je suis, je suis, c'est moi qui crée la diversité universelle. C'est pour ça que Dieu m'a créé ici, il ne m'avait pas créé, il n'y aurait pas eu ici. Comment je vais savoir que, comment Dieu devait connaître qui il est Il a vu qu'il s'ennuyait dans le 1, là, avant qu'il a fait comme ça, ça c'est ici, Prana là-bas, toi là-bas, oh Demain alors c'est le moment, je serai différent, mais pour le moment, demain n'est pas encore arrivé, maintenant c'est maintenant. Et comme je veux demain être plus que belle encore aujourd'hui, laisse-moi planter la moto aujourd'hui, je m'avais fait mon maquillage, je m'avais arrasé mes cils, et demain quand même me lever, c'est différent. Euh, je vais être milliardaire demain. Je ne sais pas encore arriver demain, mais pour le moment, je plante ça maintenant. Allez, milliardaire, comment on fait pour être milliardaire La solution, on fait comment On en appelle comment Est-ce qu'il faut apprendre Il faut étudier quoi Pour planter demain. Dis-moi quel train vous plantez, je dirais tout ça demain. Hmm? Il y aura encore plusieurs. Chacun de vous est parfait et unique dans son individualité à cet instant T. Ne vous en voulez plus jamais et aimez-vous et adorez-vous comme vous êtes d'abord. Si vous n'avez pas confiance en votre nature divine, en qui vous êtes, vous ne pouvez rien forger. Hmm? Donc la question était posée. On est en famille, tant dans notre groupe, notre groupe est confidentiel, et ici, tout est confidentiel. Posez toutes vos questions, dites tout ce que vous avez à votre cœur. Les questionnements, même pendant que vous ne parlez pas dans le groupe, vous avez duré 4 jours sans rien dire. Bombardez-moi. Parce que vous avez vu tout ce clair avec les questionnements. Bombardez-moi. Qu'est-ce que vous attendiez et qu'est-ce que vous vous rendez compte Vas-y, Justement, je voulais euh, commencer par la fin. Là. Le groupe, je m'attendais à ce que. Je m'attendais à ce que euh, dans le groupe, le groupe soit un peu plus. Oui, je crois quoi. Mm -hmm. Il y a un peu des, des choses qu'on propose quotidiennement. Je m'attendais à voilà. Voilà. la pratique. Parfait. 
Très bien, je suis content. Comme on dit, nous sommes des visionnaires, on voit et on sait. Et euh, comme on dit, je vais vous apprendre une chose dans la vie. Demandez, croyez, recevez. Maintenant, vous allez mettre plutôt demander, connaissez, ayez. Hum? Demandez, connaissez, ayez. Demandez, croyez, recevez. Ça, c'est les croyants. Ça, c'est les religieux. La religion est la théorie de la spiritualité. Quand on entre en spiritualité, les thèmes deviennent plus mystiques. Parce qu'on m'a demandé, connaissez, ayez. Ou prenez. Ayez slash prenez. Je demande, je reconnais et je prends. Ou je demande, je connais et j'ai. Différent de l'autre. Notez quand vous avez fini. Je vais répondre au frère. My tea, I don't please. Thank you, darling. You're welcome. Demandez, connaissez, ayez ou encore prenez. Vous avez le cahier là, vous voulez le cahier de 2000, 5000, ok. Voilà, viens donner le, viens donner ça, c'est ça celui-ci. Celui là, oh non, là ça va. Là ça demande pas. Donc ça il te doit 5000. On va faire 2500, moi il me doit seulement 3000. C'était 2500, donc je me donne 500 pour le tasse. C'est 3000. Donc, euh, alors donc, pour répondre à M. Vélé, M. Vélé te pose la question de savoir pourquoi dans le groupe on a mis les exercices tard. Euh, de deux, il s'attendait par exemple à ce qu'il y ait des questions et des réponses, des pratiques, des exercices et au quotidien on travaille sur ça et on répond. Je dis oui, il a raison et c'est ce qui devrait être fait. Par contre, j'ai délibérément choisi cette semaine avec ce que j'ai planté il y a quatre jours le, de, de vous laisser gober cela et de vous perdre et d'analyser, de, de réfléchir et bien évidemment de poser des questions pareilles qui est bien et je, vous, je voulais comme ça vous amener à sortir de la vie d'avant où vous faites les groupes, les groupes euh, qui ont d'autres façons de faire là et que vous commencez à apprendre à des nouvelles façons de faire le maître ne parle pas beaucoup et le maître est rare elle n'est pas rare parce qu'elle se parle, c'est pas elle qui fait elle est généralement dans l'esprit et quand l'esprit n'a pas dit parle, l'esprit ne parle pas, c'est ça être maître. C'est-à-dire que tu as équilibré tes quatre aspects de manière que tu plantes. Je vais écrire aux gars, aux enfants, je vais de ma chaîne et il te dit non, appelle-moi à tel et tu le guéris. Il te dit là maintenant, là, je veux le repos, reste là et on a, on a à se dire, on a des choses à poser. C'est là où vous partez. Vous êtes en train de partir, vous travaillez pour vous tourner en vous, pour apprendre à avoir un dialogue avec le vrai, vous comparer à être à l'extérieur. Donc, je ne l'ai pas fait euh, parce que cela m'est venu. Que comme mes frères, surtout nous, francophones, la vision, c'est apprendre, amène-les à être observateurs, à savoir respecter le silence, à savoir respecter le calme. Et, quand, et donc, quand vous allez vous attendre que je sois là et que je ne sois pas là, rappelez-vous, oh, je peux rester sans rien faire. Et donc, je peux rester sans rien faire. Il n'y a rien, on ne dit rien et je ne dis rien aussi. Et c'est bon. Oh, oh, okay. ok. On appelle ça l'absence. On appelle ne pas être dans le monde et être en soi et être ok qu'il n'y ait aucun bruit parce que la vérité c'est que dans notre vraie nature divine nous devons être dans le calme pour entendre l'intuition pour entendre la voix du divin pour écouter la vérité mais tant que nous comme Anton dit c'est pas en nous and it's blocking on nous mm -hmm. mm -hmm. là c'est bon là mm -hmm. bloc mm -hmm. D'accord Donc, c'est ça, je vais vous conduire dans plusieurs principes divins. Le principe du silence, le principe de la concentration, le principe de la présence, le principe de l'observation, le principe de la contemplation. C'est les cinq, ces cinq grands principes sont là où vous devez finir. Et vous devez donc travailler ça perpétuellement. Parce que si vous n'y arrivez pas, vous ne pouvez pas être un mage. On ne crée pas en étant dans le passé, en étant dans les circonstances extérieures, en étant dans le boudonnement et en étant dans les questionnements, euh, si vous voulez, des choses du passé. Je ne sais pas comment on explique ça. Mais, alors, si vous venez, pour que vous, que vous croyez en moi, le but, comme disait mon frère Jésus, que le monde connaît, Observez encore bien. Il parlait très moins, et que qu'il parlait, 
c'est toujours une surprise, mais regardez bien ce que les hommes attendaient toujours, ce que eux ils croyaient qu'on devrait leur dire. Mais tout ce qui sortait de lui était toujours différent de ce qu'ils attendaient. Et toujours dans quel sens On appelle ça la sagesse, le sens élevé. Vous êtes ici pour comprendre qui vous êtes, comprendre les aspects de votre personne, afin de travailler la compréhension, la connaissance, cumuler les deux pour recevoir la sagesse comme Salomon et dorénavant dans la vie être des sages ou des mages. Donc, pouvoir, ce n'est que dans le calme, dans le silence, dans la présence, dans l'observation, qu'on peut amener à la vie des solutions pour le contraste être et humain qui soient uniques et qui soient viables et élevées. Sinon, avant ça, vous apportez toutes des solutions à la vie, mais toujours qui brise, qui casse, qui fait souffrir, qui résiste, qui, et qui ne va nulle part et vous recommencez encore, etc., Chacun de vous est ici parce qu'il a souffert. Personne n'est ici alors qu'il est confortable dans sa zone. Et personne ne vient en spiritualité s'il n'a pas déjà fait tout ce que vous avez fait là et rien n'a marché. Conclusion, obéissez et sachez que vous êtes ici pour apprendre le contraire, donc désapprendre, déconstruire ce que vous avez construit pendant longtemps qui ne vous a pas servi, qui était le contraire de votre nature divine pour rentrer dans ce qui est votre nature divine. La course ne vous amène nulle part. Dans votre nature divine, vous avez tout ce que vous désirez, le milliard ou le million, mais vous devez être un avec elle ou il et être un avec le milliard. Or, quand vous voulez le milliard, vous doutez vous-même. Vous n'êtes pas sûr et vous voulez vérifier partout là où on fait le milliard. Est-ce que c'est à la présence Est-ce que c'est en allant aux États-Unis Il faut que j'aille en France, il faut que la télé, il faut que, n'est-ce pas Alors que tous ces milliards sont en vous. Et donc, si vous êtes donc ici, c'est pour cela. Et donc voilà ce que j'ai reçu, qui m'a fait dire, bon, ils ont beaucoup eu, ils ont beaucoup reçu le dimanche là, et puis on a quitté tard, à minuit, presque 22 heures passées, parce qu'après quelqu'un d'autre est resté, et tout, et donc il fallait vous laisser le temps. D'abord, de ça vous embrouille pendant les premiers deux jours, et après l'arrivée au troisième jour, vous avez continué vos activités, et puis vers le quatrième, vous avez commencé à revenir vers vous, mais dans le groupe, il n'y a rien. Mais, et après, vous n'avez rien vu, et maintenant rien parlé, vous êtes dans le passé, dans les pensées de ce que vous avez reçu, oui ou non. Or, si quand vous cherchez là, je vous répondais aussi, vous n'auriez jamais eu le temps de repartir dans la présence et la pensée de ce que vous avez eu d'ailleurs la semaine d'après. Donc c'est ça, c'est pour ça que les gens vont au monastère. C'est pour ça que les formations de ce genre se font dans les lieux calmes, retirés. C'est pour ça que les gens vont souvent pour 7 ans, 10 ans, 8 ans. C'est tout un chemin autour. Et donc, je vais donc faire ma part dans le groupe et quand vous êtes ici et c'est à vous d'observer ce que je fais et faites comme moi pour devenir le vrai vous demain parce que je suis un délire la première fois deuxième maintenant pour les devoirs et les trucs et les six il n'y avait encore rien à vous donner en dehors de ce que je vous ai donné car c'était déjà la puce dans l'oreille que vous en entrant ici que chacun et pendant que vous fonctionnez de savoir que tout est à vous d'abord et c'est aujourd'hui qu'on commence à parler de ça se loge où, ça se garde où, ça se cache où. Et qu'est-ce qui a fait que je ne sois pas avec ça depuis Et comment donc faire pour taper ça C'est là dans ça qu'on entre aujourd'hui. Et quand il n'y a pas de loi, quelque chose, et les questions arrivent, comme je vous le dis encore, ne vous gênez pas. Si vous posez la question, je peux faire un audio rapidement. Et je peux donc profiter de ça pour vous faire donner un enseignement. Vous savez que tu as posé la question, par exemple, comme maître, j'espérais. C'est bon de pourquoi je vous dis parler. Parce que mon but, c'est de vous sortir du complexe d'infériorité. Mon but, c'est d'ouvrir votre chakra de la gorge afin que vous soyez des individus après ici qui communiquez effectivement et demandez ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, à qui vous voulez. C'est ça la liberté. Vous ne pouvez donc pas être sous mon jour ou sous mon leadership et ne pas déjà être en mesure de demander. C'est fini l'ancien temps. Vous venez ici pour être libre. Et donc, autant le groupe est un groupe privé pour vous, autant quand vous entrez, c'est un cadre privé pour vous, vous posez toutes les questions qui vous viennent à cœur. Sinon, vous ne serez jamais libre. C'est les confirmations, c'est la connaissance, c'est ma présence qui vous libère, qui vous aide à continuer de vous libérer. Si vous n'avez pas de questions et on ne vous répond pas, vous ne vous libérez pas. D'accord Satisfait Qui d'autre Alors, je vous l'ai dit, malgré qu'on a répondu pour lui, si vous avez pour vous, vous posez toutes la question, vous dites même si c'est des dans le même sens. 
si me pasa chiste, yo sé que yo diría, ay, qué bueno, puta que yo. Uy, una mamá cachi. Nada más que me. Me la vas a decir. Nada más que a todo nuestra separación, yo he vivido un momento particular. Y yo no he visto, se está volviendo un mardi, en el tiempo contra la colera. Effectivement, j'ai eu à manifester la colère jusqu'à pleurer. Or, que d'habitude, quand je suis en colère, moi, je, je suis dur, dur et bloqué. Voilà. Mais là, j'ai pleuré et j'ai supplié même de ne plus tomber dans, ma, dans ce travers-là. Et je les ai appelés. Quand, après que vous m'ayez parlé, la sérénité est venue, est venue en moi. Et. C'est comme si il y a eu un grand changement qui s'est passé sur moi. La douceur est venue, elle s'est installée. Et moi, moi je suis en train d'expérimenter de, quelque chose. Je me dis, attends, est-ce que c'est le fait d'avoir libéré cette colère-là qui m'emprisonnait, qui fait en sorte que je vois déjà les choses un peu autrement mm -hmm. Même dans la communication avec mon épouse, c'est beaucoup plus souple. Mm -hmm. Est-ce que... Est-ce que c'est est ça qui a fait que, et tout, parce que je dis, comme le maître a dit, ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois. Donc si tu donnes de la douceur, tu donnes de l'amour, parce que tu peux croire que tu donnes de l'amour, alors que derrière cet amour, il y a le terme de la colère qui est. Mm -hmm. Donc si ce terme-là n'était pas ôté, peut-être je n'ai peut pas aussi vivre ces moments merveilleux avec mon époux comme je suis en train de le vivre, parce que c'est lui qui me permet peut-être aussi déjà débattu certaines choses. Mm -hmm. Donc euh, vraiment, je dis merci beaucoup à la lumière parce que j'ai franchi ce pas-là et même avec euh, les personnes extérieures, je les vois différemment. Je suis un peu plus tolérant parce que avant, je croyais être tolérant. En fait, je n'étais pas tolérant du tout. Je feignais d'être tolérant, mais je ne l'étais pas. Donc c'est cet examen-là qui a fait en sorte que je me libère. Et en me libérant, ça me... Je, suis, je me sens en paix. Je me paix, je suis vraiment très sereine. En moi, tu vois, je me demande, qu'est-ce que c'est toi, Cathy Donc, euh, Comment tu es trop calme en toi, comme ça, là, alors que tu es souvent un style que... Mais, il y a la paix qui est Notre soeur Cathy, pour ceux qui sont au téléphone, euh, donne son témoignage de ce qui lui est arrivé après qu'on ait fait le cours la semaine passée. Euh, où on a, on a un peu euh, parlé de qu'est-ce qu'il faut sortir de soi pour pouvoir euh, retrouver euh, la plénitude. Elle dit donc qu'à peine elle est partie deux jours après, je crois, elle, 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 elle s'est mise dans un état de colère par rapport à une situation. Elle était très colérée, elle m'a appelé, elle m'a appelé en pleurant. Et elle se demandait pourquoi elle a toujours la colère. Et je lui ai donc dit que cette colère qui venait de lui arriver, c'est parce que ce qu'elle vient d'apprendre, que c'est la colère qui la garde ma charrière. Euh, quand elle a pris ça de manière claire et prompte, quand euh, la colère est donc venue, le côté qui a appris, ce en elle, le divin qui est éveillé en elle et qui ne veut plus la colère, parce qu'en parlant, elle s'est dit ça, qui a donc rappelé à la colère, là, que je te vois clair, hein, c'est toi la colère, voilà pourquoi il y a eu tamponnement en elle, énergétique, et elle est obligée de pleurer, pleurer est bien, c'est plutôt la vulnérabilité, et c'est plutôt divin, oh, je, on nous a appris qu'il ne faut pas pleurer, c'est le contraire, et avant elle bloquait, et en bloquant, elle amassait, donc des nuages de colère et d'énergie dense et, et comme on appelle souvent fougueux ou encore le feu tu gardais le feu brûlant en toi et donc c'était plus élevé que les autres, les autres euh, éléments et donc cette fois-ci le feu là est monté et il y a eu l'eau donc la sensibilité, la compassion qui est montée qui a dit que je te vois que je ne veux plus il y a eu une lutte entre les deux, c'est ce moment-là que tu as craqué on dit que le feu vient de se sentir presque abattu car, et donc à ce moment-là et quelque temps après elle a senti comme une sérénité elle est devenue très tolérante au point où son mari avec qui elle était toujours en train de bégayer maintenant elle, elle le traite autrement donc elle sent plutôt qu'elle a évolué et qu'elle a avancé car la connaissance qu'elle a apprise la semaine passée a permis que, 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 que le démon monte et qu'elle soit à mesure de le voir car c'est ça le but vous acquérez la connaissance afin que quand vos démons s'éveillent ou quand on appelle c'est quoi des bons Des bons c'est une pensée limitante, une pensée qui est contraire aux pensées élevées. C'est par exemple quand, quand je vous ai dit aujourd'hui que vous devez toujours dire ce que vous pensez, demander ce que vous voulez, machin, c'est une guérison. Dorénavant là, 
vous avez quelqu'un qui va aller au travail demain et que, qui vous laisse de plus à son patron qu'on augmente son salaire, mais il avait peur. Il va dire, ah, ça va sonner. Mais tu as dit quoi Demande ce que tu veux, quand tu veux, à qui tu veux, comme tu veux. Et tu vas et ça va te donner le courage. Ça va t'enlever la peur. Et tu vas aller dire que oui, je voulais vous voir, monsieur, parce que ma chère, et vous savez, surpris de qui va vous dire, d'accord, j'ai compris, j'ai pris note. On en parle la semaine prochaine. Je vais, j'ai pris note. Alors que vous pensiez à depuis, vous ne demandez pas. Parce que quoi Vous avez peur. Il peut demander, on me renvoie. Il peut demander, on se dit que je suis un peu de trop. Il peut demander, on me machin. Or, oh, regardez bien que tous ceux qui sont des leaders, tout ce qui vous commande dans le monde, sont ceux qui vous disent ce qu'ils pensent quand ils, quand ils veulent. Tous ceux que vous admirez sont ceux qui disent ce qu'ils pensent, demandent ce qu'ils veulent, vous donnent l'ordre de ce qu'ils veulent et vous obéissez. Donc, on ne saura être leader. Donc, c'était pour partager avec vous en ligne que la connaissance libère, la compréhension libère. Donc, Maman Cathy a commencé à avoir la compréhension. La compréhension, c'est quand on applique les principes divins. Donc, quand on n'est pas en colère, on est quoi? On est en paix. Donc, Maman Cathy... Quand elle a vu la colère est venue, elle s'est rappelée que mais je ne veux pas la colère, je veux la paix. Pourquoi tu viens encore dans ma vie Et elle a pleuré. Et la paix a eu raison sur la colère car elle a accepté consciemment, consciencieusement en elle que je suis un être paisible. Mais elle a dit que ce n'est que la paix qui m'a porté. Ah, et maintenant la colère vient. Elle dit quoi Non, 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 je ne veux plus ça. Elle, elle commence à fuir. La colère l'a poursuivi. Elle s'est retournée et elle a retoqué avec la paix. Je ne veux plus ça. C'est là où la, les pleurs sont descendues. C'est pour ça qu'on parle donc de démon, de, 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 de combat. C'est pour ça que nous, les Africains, nous, mes spirituels africains disent vous êtes des guerriers. Des guerriers de, de, de l'obscurité. Vous, vous devez conquérir la lumière. Et il faut entrer dans l'obscurité. C'est donc ça. C'est combattre les pensées limitantes. C'est ce qu'on appelle démon. Le démon en quelqu'un est une pensée basse. Et une, le démon, c'est la pensée limitante. C'est la pensée négative. Donc, dans la loi de polarité que vous êtes. Du, le mal en vous, l'énergie du mal en vous, l'énergie du bien en vous, ou encore l'alpha en vous, l'oméga en vous. Quand on dit que Dieu est l'alpha et l'oméga, Jésus était l'alpha et l'oméga, était le commencement, était la fin, ça veut dire que en vous, vous avez l'énergie du mal, du bien et du mal. Vous avez l'énergie de l'amour la, de ou de la haine. Vous avez l'énergie de, de la richesse ou de la pauvreté. Vous avez l'énergie, vous avez, c'est une énergie, c'est un état de conscience. Donc, vous venez ici pour, pour réveiller l'état de conscience élevé afin que prenne le dessus sur la conscience basse. Maman Cathy, donc, avait la conscience basse en elle, la colère. C'est ce qu'on appelle démon. Rien d'autre, la preuve n'avait même vu. Quand Jésus dit, Satan a rien de moi, ce qu'il appelle Satan, notez ça. Le Satan, le démon, est l'équivalent, veut dire énergie négative. Démon, Satan n'est pas. Satan, démon, n'est pas un être, n'est pas un être humain, n'est pas euh, quelqu'un, une chose. C'est une énergie vibrante, c'est une énergie négative. Je vous en prie, je parle avec émotion. V2. Une fréquence vibratoire basse. V2. Un sentiment émotionnel. Qui n'est pas viable, quand c'est pas viable, c'est quoi Un, un quoi Trouvez-moi les mots français. Un sentiment émotionnel, quoi Une émotion. Une émotion. Une émotion. Un emotional feeling. That is, that is low, low feeling. Emotional feeling low, c'est quoi Un sentiment émotionnel. Si vous voulez, mettez bas. Si vous voulez, mettez bas. C'est simple. Madame Domchon, ensemble. Voilà, bien. Monsieur Moukou, ça va? Voilà, c'est bien, merci. Parfait. Donc, alors donc, c'est ça le démon qui est surpris. Même si vous n'êtes pas surpris, au moins vous comprenez que je salue, vous n'êtes pas sûr. Ça non? Vous avez une idée qu'il y avait autre chose. Rien d'autre nulle part. Rien d'autre. Rien, nada. Et les preuves sont là. Je commence par mon grand frère Jésus. Hum? Un, que Jésus ait existé ou pas. Je parle ici de son de un état de conscience, de la façon d'être. Donc son état de conscience d'amour inconditionnel, de non-jugement, de... C'est pour ça que je le suis tout le temps. Et or, si je ne parle pas de lui, je parlerai de la conscience Christ. Que j'ai déterminé pour notre part le principe actif universel ou encore euh, la conscience cosmique. D'accord Alors... Euh, la, Jésus dans son état, Jésus ayant la conscience, Christ l'ayant éveillé, comme j'ai éveillé le mien, étant devenu un avec, voilà, avec toujours en lui et en tout temps, comme on dirait Dieu l'a en lui, le mal et le bien, l'alpha et l'oméga, on n'a pas dit le contraire, 
Et maintenant, voilà le méga qui s'élève et qui dit, mmm, tu sautes sur tous les montures, tu sautes, montre les que tu peux, saute. C'est l'orgueil, non Qui est le contraire de quoi Si on n'est pas orgueilleux, on est quoi Humble et machin. Il, 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 le côté humble s'éveille, il invoque ça, allez, viens. Et le côté qu'on va bâtir la paix, allez, viens. Dis-lui, moi, je n'ai pas besoin de montrer à rien, personne. Allez euh, Orgueil, à rien de moi, comme vous dites, donc. Satan, à rien de moi. Tant que tu es être et humain, ça veut dire que tu es l'esprit qui est dans la chair. Tant que tu es dans ce contraste des deux, tu as toujours deux natures. Ce qu'on appelle donc la nature inférieure et ta nature supérieure. Ce qu'on appelle le diable, donc le corps danse, les pensées limitantes et ton corps danse qui te limite. Et l'esprit en toi qui est universel, qui peut faire tout. Et ce n'est que chaque fois que tu tues un peu de démon, un peu de corps en toi que tu deviens, que l'autre prend le dessus. C'est pourquoi le chinois saute de l'étage 4 en bas. L'américain va sur l'eau, non Il surf avec son truc, il va en grande mer avec un petit main, ce truc, il surf. Voilà, tu dis, ah, regarde le risque. Euh, Quelqu'un d'autre, où je ne sais pas trop quoi, va monter sur les monts qui les mangent à l'eau, non D'autres montent sur les clips, là, avec le père, avec le machin jusqu'à haut, non Et parfois, même, il tombe même. Mais la corde le retient, non Et il reste suspendu parce que les secours viennent, non Et toi, tu dis, mais qu'est-ce que tu allais même faire là-bas, n'est-ce pas En attendant, pourquoi tu dis, parce que tu es barricadé dans ta chair, tu es barricadé dans tes démons. Tu es d'ailleurs alors que ta vraie nature n'est pas tes démons, ta vraie nature n'est pas ton corps dans. C'est l'esprit en toi qui peut faire tout qui est entré dans le corps pour l'utiliser comme véhicule, pour, pour une perception. Mais en tant que normal, si tu rentres dans ton corps esprit, tu peux dire au corps, au corps physique, reste d'abord là. Je vais sauter de cette du haut là en bas. Et tu laisses seulement ton corps et tu dis en esprit, je saute maintenant du quatrième niveau, je saute et je te laisse aller librement. Tu vas aller comme un oiseau. Tu vas tomber en bas, rien ne va t'arriver. Et c'est comme ça qu'on sort comme le voyage sera. Rien ne va t'arriver. Oh, vous le faites souvent dans mon cours, c'est souvent comme ça. Et vous voyagez sans vous rendre compte. Et pareil, le conseil à qui vous êtes, vous partez dormir et le sommeil vous commande. Et c'est là où on dit donc que l'autre qui voyageait consciemment, donc, entre dans votre sommeil ou entre dans votre conscience, tamponne votre conscience, boxe ou bien même diminue même. Et puis quand vous vous réveillez, j'ai eu les mots de tête toute la nuit, j'ai eu comme eux, parce que celui qui était conscient est passé et a fait de votre conscience votre état et là, ce qu'il voulait. Vous comprenez, on se comprend. Donc pour tout dire, le démon n'existe pas autre dans la manière qu'on a compris avant, je veux dire. Ce n'est qu'une allégorie mise en place par les initiés pour continuer, soit pour, bon, je ne sais pas si vous voyez, je n'ai pas envie d'être de, de, de les victimes, mais pour amener, pour ne pas donner à l'homme la vérité comme ça, pas dans la main. Parce que si tout le monde connaît qu'il n'y a rien qui devrait nous faire peur, alors personne ne fera plus d'efforts. Et vous serez à égal avec tout le monde. Avec eux-mêmes et avec ma chère, il n'y aura pas de subordonné. Vous n'aurez pas payé les impôts, vous ne vous en foutez. Si le gars des impôts vient, vous le descendez hey, chez moi, tu es malade. Vous pouvez aller à la présidence avec le président Paul Bia. Parce qu'il n'y a rien qui vous fait peur. L'État existe seulement parce qu'il y a l'Église, parce qu'il y a là où on vous met, où on vous soumet. S'il n'y a pas là où on vous soumet, vous n'aurez pas, il n'y aura pas d'État, il n'y aura pas de gouvernement. On parle de l'initiation. C'est des choses qui ne sortent pas. Vous voyez pourquoi Vous voyez pourquoi Vous voyez pourquoi Ma soeur fermée, l'autre quoi fermée, l'initiation est réservée pour et non pas tout le monde. Hmm? Vous voyez pourquoi dans une église, il hmm, y a le pasteur le plus grand et vous êtes là depuis 20 ans, mais vous n'avancez en rien. Hmm? Vous voyez pourquoi l'Amérique est là où elle est et pourquoi l'Afrique est où elle est. Vous voyez la différence C'est ce qui connaît quoi C'est ce que vous donne la connaissance. La connaissance. Mission accomplie pour votre ladon. Il n'y a donc pas de démons et donc sont nos pensées limitantes qui nous tuent et nous ne sommes pas le corps comme on l'a dit, parce que nous sommes des esprits, nous sommes l'impersonnel. Ce qui en moi dit mon corps, c'est le vrai moi. Ce qui en moi, mon, mon corps appartient à l'impersonnel, à l'esprit divin en moi. Moi, ce que j'ai dit là, quand, quand on est allé, on est entré dans la boule de lumière. Vous voyez que si vous voulez vous amener, vous amène dans un moment de pleine conscience. Dans un moment où il n'y a plus de frustration, il n'y a plus de, de colère, il n'y a plus de, euh, de, de demain je vais faire comment, il n'y a plus de pensée, il n'y a rien. Vous êtes entré dans un moment, c'est comme c'est là où vous voulez arriver dans cette sérénité-là à vie. Et si vous ne pouvez arriver là qu'en acquérant la connaissance et la compréhension qui, au total, unit en vous le jour de la lumière, c'est le jour où les, vous recevez la sagesse. Ça veut dire que tout d'un coup, les deux sont tellement équilibrés en vous que vous recevez des choses qui sont au-dessus de tout ce que vous recevez avant. 
Donc voilà une des découvertes exceptionnelles et donc ici pour enlever et ça ne part pas du tout ça parce que vous avez appris ça aujourd'hui que c'est parti. Parce qu'on va maintenant traiter donc tous les démons qu'il y a en vous. Je vous décide donc pour la purification pendant six semaines. Et maintenant, cela dit, ce qu'on appelle donc les démons <coughs> et qui nous emmènent toute la vie parce qu'on a aussi un Christ qui toute la vie, non Le parent t'a bombardé avec la colère, non Un parent t'a bombardé avec la frustration, non euh, Une nièce, un voisin t'a insulté, non Tu l'as aussi insulté en arrière, non Donc, comme nos paroles sont créatrices, tout mot qu'on émet intentionnellement et que ce soit inconsciemment, mais généralement on les met toujours intentionnellement et volontairement, ça a son retour. C'est une, une fréquence qu'on a émis dehors, comme tu vas planter la graine, deux graines d'arachide pourri ici, une graine d'arachide pourri là-bas, une graine, ah tu te lances seulement, tu pars toi. Alors tu es dans un champ, vous portez un sac d'arachide pourri. Appelez la colère, la, la, la colère, tristesse, frustration, machin. Ah, graine, ah, 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 graine, ah, ah, ah. Et maintenant, vous partez devant là-bas. Vous plantez deux bonnes graines. Appelez l'amour. Oh, je t'aime. Ah, ma, mon frère. Deux, n'est-ce pas Vous partez dormir. Vous attendez un mois. Quand vous revenez au champ, vous allez voir quoi N'est-ce pas Les graines là, pourries là, ont poussé aussi. Et ça pousse un peu pourri. Ça ne m'avait pas donné un bel, les belles tiges, les belles fleurs. Et les deux autres ont poussé avec de belles fleurs, machin, malgré que tu n'as pas baissé la terre sur eux, non Mais comme elles sont tombées sur des terres fertiles, là où tu as lancé, même sans avoir couvert, elles vont quand même germer, non Et les pourris vont germer à peine, non hein? Et les, les machins vont bien germer. Et comme elles n'étaient pas couvertes, elles ne vont pas donner de longues feuilles, non Donc, chaque. C'est des conditions que vous donnez à votre mental qui vous apporte son équivalent. Car l'énergie en vous, quand je dis je t'aime, je vais recevoir l'amour de quelqu'un de mort après de mort pour l'instant T. Quand je te dis là maintenant là que oh là là, soyez les bienvenus, il y a quelque chose en vous qui change, qui vous transforme. Tout comme si vous voyez là au couloir 3 ou 4 et vous me regardez et je vous regarde, mais je ne dis rien et je passe, vous m'envoyez, vous allez m'envoyer les énergies. Et qui aime le bonjour, et qui aime le machin. Et ce que vous avez émis là, et qui aime le bonjour, c'est un jugement, non Vous ce qui sent le jugement, c'est vous-même. Et moi qui ne vous ai pas dit bonjour là, des paroles de ce que je transporte dans mon cœur. Si dans mon cœur vous dites bonjour, vous dites que non, 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 c'est les aspirants, je les garde à distance, c'est une pas de bonjour. Qu'est-ce que je sens Je sens la séparation. Qui sent la séparation Moi. Tout ce qu'on on, on sort, la parole accélère l'énergie. La pensée crée. Et la parole accélère, accélère la création de Dieu. La pensée est créatrice ou la pensée crée. La parole accélère la création ou la créativité. Vous ne pouvez pas comment vous appelez ça, vous mettez le terme en français. La parole accélère. Tout thème, la pensée crée, la parole l'accélère, accélère la création ou la créativité. Et à la ligne, tout ce que nous mettons en pensée, Pire encore en parole, nous revient d'abord, nous revient subtilement, nous revient subtilement à l'instant T et plus tard. physiquement ou objectivement. J'ai bien dit tout. Et la preuve, qui me dit le contraire, qui me dit ce qu'il a compris et qu'est-ce que vous remarquez dans vos vies par rapport à ce qu'on vient de dire. C'est bon mm -hmm. Qui me dit ce qu'il a compris et, et qu'est-ce que vous remarquez de vos vies par rapport à ce que vous avez et dites-moi, oui, euh, on t'a dit, en French, nobody here, English here, il sait, en tout cas, l'universel, tu écris le français, mais tu as le choix. Ok, comme par exemple, parfois avec maman, parle fort, viens ici, la comme ça, ceux-ci t'entendent, si tu peux, tu es jeune, viens parler à tes, à tes mamans, tes tatas, tes frères. D'accord. Voilà, parle un peu fort. Ok, ça. parfois avec maman, tu vois, du coup, qu'elle me demande de faire quelque chose avant qu'elle n'arrive. Si je n'ai pas bien fait la chose, en fait, je sais que je n'ai pas bien fait la chose. Si je n'ai pas bien fait la chose, dans ma tête, je commence à émettre, je commence à émettre les, 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 les pensées comme quoi elle va me gronder ou elle va se passer. Donc, du coup, quand elle arrive, avant qu'elle qu fasse quelque chose, en fait, j'ai déjà 
émis certaines, une, une certaine action qui a causé sa colère. Ou alors que ce n'est même pas la chose en fait qui a causé sa la colère. colère. Et elle parle. Oui, elle, elle te gronde. Voilà. Ouais. Et en fait, ce que j'avais mis dans ma tête. Ça alors que si tu ne pas pensé que ça, oui. et, et, tu as fait la chose, tu ne fais pas le travail. Mais tu penses quoi par exemple et Tu dis tout va bien. Et tu oui, tout va bien. Comme tout après, va bien. Oui. oui. Après, et après, après qu'on a eu à, le notre séance de coaching, mm -hmm. même elle si je ne fais pas quelque chose, mm -hmm. mais quand elle arrive, je dis maman chérie, je souris, je pense même pas fait qu'elle va me gronder. Mm -hmm. En fait, elle oublie, elle me dit. Ah non, on va le faire ensemble ou prochainement. Donc c'est comme ça. En fait. Voilà un exemple attends. Qui d'autre se rend compte qu'il a créé tout ce qu'il est dans sa vie et tout ce qui lui est arrivé Qui parmi vous pense que ce qui est arrivé, ce n'est pas lui qui a créé avec ce qu'on a dit malgré ça et qu'il n'a pas créé qui On peut le créer inconsciemment. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. Que on ne demande seulement que inconsciemment nous avons tout créé parce que nous ne savons pas que nos pensées et nos paroles ont créé. Et maintenant, il y en a que vous vous rendez donc compte que être inconscient, donc ignorant, c'est une maladie, c'est donc ça ne sorcière plus. Vous comprenez maintenant pourquoi il n'y a pas de sorcier vrai. C'est-à-dire que des vrais sorciers qui se soient et tuent les gens. Mais il y a des ignorants, nous, qui nous tuons nous-mêmes tous les jours et tuons et paralysons les autres. Si quelqu'un pense souvent autrement qu'il me dit, vas-y, oui, mais monsieur. Il juste Ce que tu es en train de dire, ce que je veux dire à part de tout, c'est que nous sommes le résultat de tout ce que nous vivons. En fait. Tout ce qui nous arrive, ce est le résultat de tout ce que nous avons pensé et parlé. Et c'est ça qui nous arrive. Quand on pense bien, c'est le bien qui nous arrive. Si on pense du mal, c'est le mal qui nous arrive. Parce que tu as dit tout à l'heure que tout est, tout est vivant. Quand on pense à une vibration, on est en elle va arriver quelque part et elle nous revient. Même ces démons dont tu as parlé tout à l'heure, ces démons sont là, approchés quelque part, mais ils nous reviennent toujours. Donc, euh, Vanessa, M. Foku, M. Colossou, un de nos frères ici, donc, confirmait que quand, allez, écoutez ce que je dis là, ils viennent de se rendre compte que tout ce que nous sommes aujourd'hui, dans quel état que ce soit, malade ou en santé ou en joie, c'est ce que nous avons pensé et cru. Il y a quelque chose, a, tout, tout ce que nous sommes, c'est si nous ne pensions pas, nous ne devons pas être cela. Et, et il, il confirmait donc en disant que, comme il a bien dit, et je n'ai pas dit que ça part avant de revenir, hein, il a dit d'abord, un, vous, la, ça, vous, vous créez ça à l'instant T subtilement. Donc, c'est ça qui s'installe donc comme un démon en vous. Et maintenant, plus tard, ça germe maintenant et ça vient donc objectivement, donc physiquement. Soit une voiture vous cogne, soit quelqu'un vous gifle à un carrefour, soit votre femme vous dit qu'elle part. Donc, voilà l'objectif voilà donc physique. Quoi. Mais avant tout, déjà, en vous, déjà, il y a déjà l'émotion, ce qu'on appelle subtil, ce qu'on ne touche pas, on ne voit pas. Mais il y a déjà ça en vous subtilement. Dès lors que vous avez pensé ça. Et puis, encore quand vous l'évitez, vous l'accélérez. Et voilà pourquoi, dans toutes les églises, partout, on fait quoi avec quoi La parole. Et donc, maintenant, pourquoi donc rien ne marche pour les gens de l'église ou bien nous-mêmes, on a fait tout ça Parce que ce qu'on aimait là-bas, on ne sait pas que c'est ce qu'on ne veut pas, mais c'est ça qu'on aimait le plus. On passe une nuit de délivrance. Et on passe la nuit à dire quoi Accident sort de ce corps, démon sort de ce corps, qu'est-ce qu'on fait donc on, on néglige et on met l'émotion de démon dans nous, dans nous, dans nous. Et, et, on, et voilà pourquoi nos vies sont comment Comme ça. À patauge, gauche et droite. Or, l'initié, est-ce que vous allez apprendre à partir d'aujourd'hui Un initié ou un, quand tu as l'initiation, tes premières choses qu'on t'apprend, est-ce que vous apprenez aujourd'hui On ne pense jamais ce qu'on ne veut pas. On passe son temps à faire comme Jésus, à rejeter ce qu'on ne veut pas. Je suis toujours dans tout si content, je veux quoi Dès que tu veux dire être embrouillé, je veux quoi Je veux l'argent. Ok, je ne parle pas, je suis riche, je suis riche. J'ai le travail là, j'ai l'emploi là, on me paye 150 000, on me paye 150 000. Dès que ça vient pour dire que, mais attends, mais tu vas voir ça où C'est pas, pas facile, hein Hé, hey, est-ce que tu veux le mot, c'est pas facile Non, je veux le facile, c'est facile, c'est facile, c'est facile. Dès que ça te dit, mais euh, au Cameroun là, euh, ça appartient aux Ewondes, hein? oh, 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 sont mes frères, sont mes frères, euh, ça appartient aussi aux Bamileke, ça appartient aux Bamileke, on est Bamileke, je suis Camerounais, je suis Camerounais. Tu renvoies et tu refutes toujours ce que tu ne veux pas. Dès que tu veux aller au village, ça dit, oh, vous pouvez faire l'accident en route, hein? oh, tu ouvres la bouche, oh, 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 oh. on roule bien, on roule bien, nous roulons parfaitement bien, nous roulons parfaitement bien, on ne répète jamais et on n'entretient jamais les thèmes, les mots, les phrases qu'on ne veut pas. 
Voilà pourquoi vous disiez avant, et je le disais aussi, le maçon a travaillé sa personnalité. Quand il vient, les il connaît tout, il dit seulement, on lui donne. C'est des gens qui ont la personnalité. Et vous croyez que Dieu est quoi La nature haute de Dieu est quoi Il connaît ce qu'il veut, il prend, il dit, il prend. Qu'est-ce que Jésus faisait Qui a eu la plus grande personnalité dressée qui existe depuis la nuit des temps dans le monde que vous connaissez Vous avez eu conscience ou pas Pas Jésus. Il demande la vie de quelqu'un. Allez, Lazare, lève-toi. Allez, euh, toi, laisse les poissons là, suis-moi. Euh, il y a un carrefour. Euh, ma chère, vous ne pouvez pas payer vos impôts. Donnez à César ce qui appartient à César. Et il continue. Il était audacieux, courageux. Il savait, il connaissait qui il était. Hein? Le contraire de vous tous, non Vous avez vu le complet, c'est vérité dans lui quelque part. Non. Quand il vient l'arrêter, vous avez vu qu'il dit que non, ma chère, il vous rappelle encore que mais. Vous dites que j'ai dit que je suis l'enfant de Dieu. Et vous, mais vous n'êtes pas des dieux. Mm. Et il avance son chemin. Est-ce que c'est ce que vous faites Non. Vous êtes donc ici pour apprendre, pour réveiller en vous votre nature divine. Et pour un début, vous allez être orgueilleux. Soyez-le. Parce que c'est ça, ça qui va tuer le complexe là, en vous. Allez là dehors, soyez orgueilleux. Allez au travail, soyez, vous n'avez pas le choix. Avant qu'avec le temps là, vous allez baisser. Vous allez, savoir, vous allez rééquilibrer et revenir à l'humilité. Parce que vous essayez de faire un peu d'humilité et vous réveillez un peu, ça n'a pas donné. Ça va vous embrouiller. Un début, il a fait la bonne chose, bien vendu les premiers trois ans, bien. Mais là, quand il voulait aller encore à un autre niveau, niveau que. Ah, j'ai dit que, ouais, on dit qu'il faut être un peu humble. Avant de chercher, les chercher. Comment on, comment on fait pour être humble encore avant de commencer un peu à passer Tu m'as sur le plateau là. Vous avez vu, est-ce que je suis orgueilleuse Je suis humble. Mais je suis orgueilleuse, l'audace, non Je suis courageuse, non Et je m'affirme, non Et Dieu a dit quoi dans la Bible, en passant Que vous me niez sur la terre, je vous nierai au ciel. Vous avez tant nié Dieu en vous. Et vous avez nié. Comme vous dites, vous, vous refusez de croire que vous êtes de divin, vous êtes puissant, vous êtes ceci, que qui va le faire. Et quatrièmement, parce que c'est vous-même le créateur, car la, la créature est le créateur, et le créateur a créé la créature pour que la créature devienne créateur. Si vous ne demandez pas, vous n'avez rien. Si vous ne connaissez pas ce que vous êtes, le ce que vous ne connaissez pas ne s'éveille pas. Et tout ce que vous connaissez comme vrai de vous s'éveille et vous devenez la chose. Ce que vous êtes, est-ce que vous avez cru que vous êtes Croyez. Vas-y. Moi, en fait, je me suis rendu compte qu'un de mes mots de moi, c'était la peur. Mm -hmm. Je ne savais pas que la peur, c'était la porte d'entrée, en fait. Il y a des démons, de ce qu'on appelle des démons. Qui me... Qui me... Qui me... Des Hier soir, j'ai eu une crise, en fait, je n'ai pas pu dormir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, là, je... Je, là, je confrontais tout ce qui me faisait peur avant. Et je pense que c'est un grand... Un grand pas. Oui. Oui. Elle est à son 9e, 11e coaching avec moi. Et elle est là aujourd'hui parce qu'elle m'a appelé là pour me dire que, ayant déjà pris beaucoup d'ascendance, elle m'a appelé pour me dire que, bizarrement, il y a une nuit, elle a encore eu une crise. Le sentiment qu'on la touchait, le sentiment que ma chérie voulait d'y aller. Donc, tu viens dans le coup. Et voilà que tout ce qu'on parle là-bas, encore la nourrit. Et quand elle va rentrer aujourd'hui là, tu vas leur dire quoi Tu vas dire, regarde, hey, laisse, 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 ma chambre. Hey, 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 bam, nous. Hein ils vont être tous des bâmes dedans. Je ne sais pas comment est-ce que les gens font pour entrer dans ta sphère délibérément sans que tu travailles. Et l'autre truc, c'est que maintenant, ça c'est une bonne question, entrer dans ta sphère délibérément sans que tu plus tu vas être conscient de qui tu es, plus personne n'entrera plus. Quand je dors, ou bien chez moi là, c'est-à-dire que Paisic, même le, il ne rêve pas, même la vision, quand il décide qu'il ne voit pas de vision, pas de rêve, rien, il circule, tout ce qui passe, il ne voit ni la vision, ni le rêve, ni rien. Parfois, quand il me lève le matin, je suis en nuit même. Tellement il n'y a rien, rien de mort, rien, 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 tout est plat. Et la vie n'avait pas de sens. Et parfois le lendemain avant de dormir, même j'invite même. Je dis à mes guides que pardon, venez même aujourd'hui là on cause un peu. Et, et puis parfois il y a mon père, que viens, il est à mort. C'est lui qui est mon guide dans le, dans le truc. Parfois c'est ma grand-mère que je suis ce soeur. Il dit que mamie, mamie, il faut venir me parler aujourd'hui. Parce que c'est tellement mon rêve, ma vie, mon sommeil est plat. C'est tellement mon temps, mon corps physique, donc mes quatre états sont plats, mon, mon, mes émotions sont plats, mon corps est plat. Donc une sérénité. Et parfois il dit que non, il faut un peu de petit désordre. Là. Et j'invite le désordre. Donc, pour tout dire, c'est parce qu'il y a encore des débris, non seulement déjà d'ego, il y en a, ça ne finit pas du tout au lendemain. Et de deux, tu as baissé en prière scientifique. Et je peux te, je peux te parier, tu n'as pas lu aucune de tes cartes avant de dormir. Si je mens, dis-le. J'ai fait la prière, mais je n'ai pas eu le Et la prière là que tu as fait, elle m'a fait dire, tu dois intentionner, tu as fait pour faire parce que tu as le sommeil, et que tu as fait pour dormir. 
Tu n'as pas, pas installé. Tu n'as pas mis ça que maintenant là, je prends charge de mon environnement, je prends charge de mon corps. Et là, tu fais ta petite méditation et il va rester un mot de prière avec intention et te voir dans ta prière. Tu n'es plus une religieuse. Un mystique est celui qui fait, qui pose des actes avec conscience, intention, d'abord la volonté, que ce soit le désir de prendre charge de moi, de ma maison, de mon environnement, que ce soit là où il faut dans un environnement pur que je vous apprends à faire, on va construire nos hôtels et vos coins de prière où personne n'a dans cet aspect énergétique comme la mienne là, et dans ma chambre, mon coin, et de deux, la volonté, donc le désir, la volonté, euh, l'intention claire et être consciente dans cette présence-là, dans ce que tu veux émettre. Prendre charge de tes quatre murs et prendre charge de ton lit, prendre charge de toi et donc ta prière s'émet et tu magnétises ton corps et ton environnement, ce qu'on va travailler au fur et à mesure. Mais vous ne vous bougez pas comme les religieux, ça c'est les religieux, vous, au nom du Père, du Dieu, du Dieu, du Dieu, et je prends charge maintenant, je suis lumière, je suis lumière, je suis lumière. Vous voyez je parle là, mais c'est désinvolte. Il n'y a aucune connexion interne comparée à... Mais là, là, je visualise mon corps. Je vois mon corps. Je visualise, je, je vois mon âme. Je, je sens mon cœur. Je sens ma respiration. Je vois. Ça sort. Ça entre. Je me sens. Et je revois encore mes quatre murs. Je, je sens mon habit qui est accroché là-bas. Je sens, je sens tout autour de moi. Là, ça c'est les yeux fermés, mais je me fais maintenant les yeux pour montrer comment je suis en train de sentir les choses. Et puis, et comment je déploie la lumière. Ou bien j'appelle la boule de lumière. Ou, ou, ou la lune, ou le soleil qui brille. Et je fais éclater le soleil dans ma chambre. Je fais éclater la lumière, ou encore moi-même, et je transforme mes yeux, et je fais sortir le reflet de lumière, je les vois là-bas dans les quatre coins, j'envoie la lumière partout, et je ramène la lumière là, je m'encombre avec, je m'enveloppe avec, et je me sens dans la lumière, et je dis, reste là, reste là, encadrez-moi, encadrez cette chambre, la lumière, la lumière, l'amour, l'amour dans ma chambre, je suis amour. Je suis lumière, je suis enveloppé dans la lumière. Tu n'es pas ça en sentiment. Et tu viens de dire, la lumière, je suis lumière, je suis lumière, je suis lumière dans ma chambre, je suis lumière, je suis amour, je suis amour, je dors, je suis dans l'amour, je dors. Tu parles une chose, mais tu sens autre chose. Tu parles, tu parles, tu les choses avec toi. Tu as un état énergétique, il s'agit sur du sentiment noté. C'est le sentiment qui crée. Ah, c'est le plus grand secret que vous avez mis. Le plus grand code. Le sentiment, c'est le sentiment qui crée. Cela dit, quand je, je veux créer, cela dit, quand je veux créer quoi que ce soit, le mal, le bien, la richesse, la pauvreté, je pense ça, je parle ça, et plus important, je sens cela. C'est-à-dire, j'émets des émotions équivalentes, équivalentes à la chose que je vais créer. La loi, d'où la loi de vibration, d'où la loi de vibration et d'attraction. Qui stipule que d'où la loi 
voit une, une vibration et l'attraction qui stipule que nous attirons à nous que nous attirons à nous toute chose tout événement toute situation Fréquence vibratoire égale vibratoire égale à celle qu'on a émise. Triste, vous êtes malade, vous avez faim, vous avez le manque, vous n'avez pas de maison. Vous vous dites que vous êtes des diables. Vous oubliez que Dieu est l'alpha et l'oméga. Que Dieu est le commencement et la fin. Que Dieu est le maître de tout, le créateur de tout. Et vous l'êtes. Vous êtes son microcosme, son égal. Et il a dit dans Genèse 1, 26. Il a dit dans Jean 1, 1. Dans Genèse 1, 26. Et Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Euh, dans Jean 1, 1, au commencement était la parole, la parole était Dieu, Dieu était la lumière, la lumière était la vie, et la parole est en vous, et la parole est du vrai vous, elle est personnelle en vous, qui possède le corps et qui possède le nom que vous êtes. Mon nom, c'est la parole qui possède ça. Et elle prend source dans la pensée, la pensée prend source dans ce qu'on va arriver après dans le paradis. N'êtes-vous pas de Dieu Et est-ce que toute votre vie n'est pas ce que vous avez pensé Qui ne voit pas penser qui était pendant la vie Personne, et il n'est pas qui a pensé, a cru, a parlé et connaissait, sentait en lui qu'il est président. Or, tu connaissais, tu sentais que tu veux être chat, tu as voulu te voir là jusqu'à et te voilà, tu es ici, quand tu vas émarrer. Et tu m'appelles le matin, tu as dit que tu as tel machin, tu as dit que viens, et tu as dit que d'accord, je serai là. Et tu es là. L'autre jour, tu n'as pas de problème, rien, tu ne pensais pas venir, tu as appelé et tout, et tu n'es pas venu, et tu es allé faire jeu, et tu as fait la chose là. Tu vois, tu ne venais pas le matin, vers 15h, à la montagne, à la maison, tu disais que tu viens, et tu as dit je viens, et tu es venu, et tu es venu t'asseoir là après, machin, et puis voilà, qui est assise là. Et les semaines passées, tu ne savais pas comment tu vas être comme ça, maintenant tu sais un peu ton sourire est différent, et tu es jusqu'à la semaine prochaine, si tu dis que tu vas être là, tu parles avec les personnes, je serai là, les personnes te rappellent le jour là, tu parles déjà, tu as dit que tu seras là-bas, non, et tout. Pareil. Vous dites à l'impersonnel, je suis Dieu, je me reconnais lumière, je suis la lumière, j'apporte des solutions au monde. Tu le répètes à répétition, tu dis, hein Hein? Ah bon, ma chère? Et tu vas voir, tu vas te sentir Dieu. Et tu vas voir que devant les situations, dès que ça te fait, non, c'est compliqué, il y a le chien qui mord, les gens, tu dis non, je suis Dieu, j'ai anéanti les chiens. Tu vas faire entrer. Et tu vas avancer envers le même chien et aller entrer. Et il va faire, et après, il va faire, et il va lui rester tranquille et tu vas aller entrer dans la même barrière et aller faire ce que tu vas faire. Voyez-vous que les chiens en qui vous croyez, vous les anéantissez? Et les chats qui ne me croyaient pas, vous dites, oh, ils peuvent me mordre, pas vous fuir, vous passez devant la barrière, vous partez ailleurs. Et la lumière te dit que non, c'est vrai, tu as raison, ils mordent les gens. Voilà comment l'univers fonctionne. Je ne peux pas quoi accompagner ça. L'univers. La conscience cosmique. Le principe actif universel. Je reprends. L'univers, notez, notez Vanessa, l'univers, la conscience cosmique, le principe actif universel, virgule, Dieu, virgule, ma nature divine, virgule, le vrai moi. ma nature authentique Vegul. me répond me répond au même degré de conscience Vegul. ou de fréquence vibratoire avec lequel je lui parle.
Exemple donc, nous reprenons avec le même degré, avec, avec lequel je lui parle, le même degré, avec fréquence de avec lequel je lui parle. Exemple, si je dis en pensée ou en parole, je dis, hum, vraiment le dieu, la vie est compliquée, hein, et ma voisine là va encore venir ici avec les chiens, m'énerver. Je, 